दोस्तों आप जब भी कोई एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक एरर मिलता है कि इंस्टॉल अ न्यू वर्जन नेट फ्रेमवर्क तो आप परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये नेट फ्रेमवर्क है क्या तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि नेट फ्रेमवर्क होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों है दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक बटन दबाइए जो आपको वीडियो के नीचे मिलेगा और अगर आप रोजाना ऐसी ही इंटरेस्टिंग टेक वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा ताकि रोजाना ग्यारह बजे से बारह बजे के दरमियान अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके असल दोस्तों मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन वीडियो छवि शुरू करते हैं अक्सर दोस्त कंफ्यूज होते हैं जब भी वो कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर या कोई लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे होते हैं और उन्हें स्क्रीन पर एरर मिलता है कि इंस्टॉल अ नेट फ्रेमवर्क तो दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में बताऊंगा कि आखिर नेट फ्रेमवर्क होता क्या है अब दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनमें कॉमन कोडिंग की जरूरत होती है या मान लीजिए जो डिवेलपर्स होते हैं या जो सॉफ्टवेयर बनाती है उनको कुछ ऐसे कोड्स लिखने पड़ते हैं जो विंडोज में मौजूद बहुत से सॉफ्टवेयर में कॉमन होते हैं तो ऐसे में हर सॉफ्टवेयर के लिए एक ही तरह की कोडिंग लिखने में उन डिवेलपर्स का काम बढ़ जाता है क्योंकि बार बार उनको एक ही कोड लिखना पड़ता है तो इसका हल निकालने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि जो कोड कॉमन है हर सॉफ्टवेयर में यूज होते हैं तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये कोड जो कॉमन है पहले से ही हर विंडोज में डाल दिए जाए ताकि डिवेलपर्स को बार बार एक ही कोड ना लिखना पड़े इससे एक तो टाइम की बचत होगी मेहनत कम होगी और सॉफ्टवेयर भी जल्दी बन जाएगा और उसी सॉफ्टवेयर को किसी भी कंप्यूटर में रन करने में भी बहुत आसानी होगी तो इसी वजह से डॉट नेट फ्रेमवर्क बनाया गया दोस्तों आप नहीं जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में नेट फ्रेमवर्क कहा पर और कैसे काम करता है लेकिन नेट फ्रेमवर्क आपके कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे कि विंडोज को बताना कि कैसे एक्सप्लोरर को ओपन करना है उसके आइकन पर क्लिक हो तो उसे ओपन कर देना है इसके अलावा भी कुछ ऐसे काम जो हमें नजर नहीं आते लेकिन उन सब को नेट फ्रेमवर्क कंट्रोल करवा रहा होता है तो आप जान गए होंगे कि नेट फ्रेमवर्क क्या है क्यों जरूरी होता है और क्यों ये आपके कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल्ड आता है इसके अलावा नेट फ्रेमवर्क के अलग अलग वर्जियन आते हैं उनको भी आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं और उसके लिए कौन सा वर्जन जरूरी है अगर तो आप कोई न्यू सॉफ्टवेयर रन कर रही हैं, जिसे नेट फ्रेमवर्क की जरूरत है तो उसे 4, 4.2, 4.5, 4.6 फोर की जरूरत पड़ेगी तो आपको वो वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा तब ही जाकर आपका न्यू सॉफ्टवेयर या एप आपके कंप्यूटर में चल पाएगा वैसे तो हर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक पार्टिकुलर नेट फ्रेमवर्क दिया गया होता है जैसे विंडोज 7 में 4.5, विंडोज 8 में 4.6 और इसी तरह विंडोज 10 में लेटेस्ट वर्जन आते हैं लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि आप विंडोज 10 में कोई ऐसे सॉफ्टवेयर रन कर रही हैं जो एक्सपी के लिए बनाए गए थे अब वो सॉफ्टवेयर आप विंडोज टेन में चला सकती है लेकिन उसके लिए आपको उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना पड़ेगा तभी जाकर वो सॉफ्टवेयर विंडोज 10 में रन होगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में अच्छे से जान गए होंगे कि ये क्या है इसकी जरूरत क्यों है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक इन फाइडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियो लेकर आता रहता हूँ तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफि